Alô mundo e alô enfermeira! Prontos para mais um vídeo com comentários sobre jogos de tabuleiro aqui do blog Facada? Eu tô e hoje eu vou falar para vocês de ó, Abalone. Um jogo que parece que eu, que eu entrei agora numa série de jogos abstratos, né? Pouco tempo atrás foi Catedral, agora Abalone. E tô preparando para vocês também um vídeo sobre Reverse, ou Otelo, ou Yin Yang. Vocês vão ver, eu vou contar para vocês. Um, e para quem não está ainda familiarizado com a linguagem dos jogos de tabuleiro, o que, que é um jogo abstrato? Bom, o jogo abstrato é aqueles que não fazem correlação direta com o tema ou com as figuras que eles representam no jogo. Por exemplo, ó, ficou complicado. No Zombicide, você tem zumbizinhos, literalmente miniaturas, que andam pelo tabuleiro, e as ações que você faz no jogo, durante o jogo, tem a ver com isso. Então, você anda, você atira em zumbi, você abre portas, você vasculha é, terrenos. Nesse daqui não. Nesse aqui você simplesmente move bolinhas. E ao mesmo tempo, tem uma camada estratégica de explodir a cabeça. Bom, vamos lá para a mesa que eu vou mostrar para vocês qual que é de Abalone. Aí ah, é um jogo para duas pessoas, hein? Então, bom aí para esse tempo de, de isolamento social. Vamos lá. E esse aqui, galera, é o tabuleiro de Abalone. Olha só que demais também a, a qualidade desses componentes. Brasileiro, hein? Esse aqui saiu em território brasileiro. E eu já vou dar a letra daqui a pouquinho sobre a editora vai ser nas considerações finais então é isso ó esse daqui também ó tava fácil de encontrar até em loja de brinquedos hein muito legal super dica mas esse daqui eu acho que eu comprei foi no mercado livre bom como eu falei o objetivo do jogo é mover bolinhas se você tem uma bolinha isolada digamos que aconteça isso em algum momento da partida a bolinha pode seguir para qualquer casa ao redor dela. Tá vendo? Ela não tem... Ela move um espaço para qualquer lado. Aqui. Qualquer espaço. Beleza? Mas se as bolinhas estão em linha de três ou dois, tá vendo? Elas se movem... Elas podem se mover todas de uma vez. Pra cá... E um espaço também só. Pra cá. Então, se tiver mais de três na linha, você não move ou só move as três pecinhas, tá? O objetivo do jogo é você expulsar as pedras do seu adversário. Olha, parece jabuticaba. Olha que beleza. Nem gosto de jabuticaba. O objetivo do jogo é você expulsar as pedras do seu adversário do tabuleiro, tá? E você pode sim, então, empurrar, opa, empurrar as pedras do seu adversário para fora. E como funciona para você expulsar as bolinhas do seu adversário do tabuleiro? Você precisa estar em superioridade numérica. Aqui, por exemplo, 2 contra 2, ninguém consegue empurrar ninguém. Mas se tivesse nessa situação, você pode mover e o adversário perdeu uma bolinha. Gente... É só isso aqui, o jogo, só isso e tudo isso. Porque a, a complexidade dos movimentos, é, quer dizer, o que eu quero dizer é, é simples movimentar, mas você precisa estar tá sempre pensando movimentos à frente seu e do seu adversário, para que você consiga chegar em situações como essa daqui, que consiga e que expulse a bolinha do seu adversário. Agora, qual que é a treta? Por exemplo, olha. Aqui já teria uma, uma ofensiva, tá vendo? Do seu adversário. O que nessa linha? Você tava todo pimpão? Seu adversário tá vindo aqui por cima, ó. E já quebrou o jogo. O seu jogo, né? Já quebrou a sua estratégia. Gente, é muito legal isso aqui. Muito legal. Vamos lá, então, para as considerações finais. Galera, então, esse foi a Balone. Uh, 
o que falar desse jogo, não é mesmo? Bom, pra mim, é um jogo super complexo. Eu não sou muito bom, aliás, não sou nada bom de xadrez, por exemplo. E eu acho que esse jogo tem muito disso. Muito dessa, dessa estratégia crua, sabe? Dura. Que precisa ter um raciocínio muito, muito lógico para chegar nos, nos cenários em que você consegue expulsar a bolinha do, do seu adversário. Eu tomei altas lambadas do meu sobrinho, Theo. Theo, um beijo, se você estiver assistindo. E da Ju também. Já eu joguei com ela e também fracassei miseravelmente. <risos> Mas para mim a graça do jogo não é ganhar, é jogar. E o que, que eu falei na exposição lá na, na mesa da, da editora brasileira? Galera, foi uma surpresa enorme para mim, que eu já tinha comprado esse jogo e estava na, na estante. Tinha comprado o jogo da semana que vem, vocês vão ver também, que é o Otelo, ou Reverse, ou como eles chamam, Ying Yang. E estava na estante. Aí eu falei, vou juntar esses dois, esses dois jogos aqui, porque eu tenho um carinho por eles. E não é que é, os dois jogos são da Ludens Spirit? Ó, a Ludens Spirit foi a editora que trouxe o brasileiro Abstratos, trouxe Saco de Ossos, e eles fazem sem Zen, eles fazem jogos, é, não só desses jogos clássicos, mas também estão se mostrando aí uma editora de, de muito fomento a jogos nacionais. Eu fiquei felicíssimo de ser, de ser a Ludens Spirit e de ter dado essa coincidência. Bom... Galera, é isso que eu tinha pra hoje. Então, é isso. Chegou. Acabou. Já era. Fim. Até semana que vem.